여러분, 예술에 대해 얼마나 아시나요? 예술을 볼수 있는 눈과 귀를 가진다면 교양이 넘치고 똑똑하며 능력이 좋은 사람으로 보일 겁니다. 아, 뭐래? 사실 이렇게 마구잡이로 약을 파는 채널은 아닙니다. 쉽고 재미있게 예술을 느껴보는 채널, 술은 역시 예술이지입니다. 오늘은 빈센트 반 고흐의 마음속으로 들어가는 매혹적인 여정을 떠납니다. 궁금하시다면 좋아요를 꾹 눌러주세요. 아니 이렇게 구독까지 누르시면 사랑합니다. 편안한 옷을 입고 앉아 오늘의 주인공 고흐를 만나보시죠. 제일 장 별이 빛나는 밤 예술은 역시 작가의 감정이 중요하죠. 반 고흐의 예술에서 그의 감정이 어떤 역할을 했는지 이해하는 것으로 시작하겠습니다. 고흐는 강렬한 감정으로 유명했는데요. 그의 그림에서는 그 감정이 실제로 느껴집니다. 별이 빛나는 밤을 보시죠. 소용돌이 치는 하늘은 그의 격동적인 정신 상태를 반영하고 있습니다. 소용돌이 패턴은 움직임과 불안감을 불러일으키죠. 빈센트는 자신의 내적 투쟁과 겪은 어려움을 보여주는 것 같군요. 고흐는 목사의 아들로 태어나 깊은 신앙심을 가졌다고 합니다. 첫 직업은 전도사와 선교사였다고 할 정도니까요. 하지만 너무 고집스러운 태도로 전도사 일을 하다 잘리게 됩니다. 그렇게 돈을 벌수 있는 직업은 없고 어릴 적부터 좋아했던 그림을 그리는데요. 재정적인 지원은 동생인 태호가 맡게 됩니다. 동생이 주는 돈으로 먹고 살며 그림을 그리는 것이 쉽지 않았죠. 심리적 고통이 느껴지는 별과 하늘입니다. 이와 대조되는 아래의 마을은 안정적이라는 것이 느껴지지 않나요? 고요한 마을은 소란스러운 하늘과 극명한 대조를 이룹니다. 따뜻하고 차분한 톤의 건물들과 평화로운 분위기는 삶의 혼돈 속에서 피난처와 안정감을 상징하는 듯합니다. 제2장 다채로운 감정의 새 빈센트의 색채 사용은 단순히 무작위적인 선택이 아니라 그의 감정적 풍경을 반영한 것입니다. 해바라기에서 생생한 노란색은 단순히 밝은 색조 그 이상의 것이란 말이죠. 행복에 대한 그의 깊은 고민과 희망의 메시지가 캔버스에 고스란히 담겨 있습니다. 그는 동생 태호와 편지를 주고받으며 그림을 그려서 꼭 성공하겠노라 다짐하는 내용이 정말 많습니다. 그래서일까요? 그의 작품 해바라기를 바라보고 있으면 어느새 마음도 환해지는 느낌이 듭니다. 그의 감정은 북꽃이라는 작품에서도 드러나는데요. 북꽃은 내면의 어두움과 평온을 향한 희망. 이 대조적인 감정 사이의 싸움을 보여주는 작품이죠. 고은은 이 작품을 그릴 당시 불규칙적인 발작으로 인해 스스로를 프랑스 생 레미의 한 정신병원에 입원시킵니다. 이 병원에서 약 1년의 시간을 보내는 동안 다양한 북꽃의 그림을 남기는데요. 발작을 이겨내는 힘든 과정 중에 병원의 정원에서 만난 북꽃을 보고 그림을 그려야 한다는 생각이 다시 생겨났다 라고 동생 태호에게 편지를 통해 고백했습니다. 참고로 북꽃의 꽃말은 기쁜 좋은 소식이라고 하죠. 정신병원 그리고 그곳의 정원에서 만난 북꽃 고통 속에서 희망을 그린 성과 따스한 색에서 고우와의 대화를 하는 듯한 대조적인 감정을 느끼게끔 합니다. 제3장 녹색요정과 노랑 앞서 본 작품 중 별이 빛나는 밤과 해바라기의 큰 특징 중 하나가 눈부신 노랑입니다. 밤의 카페 테라스도 함께 보시죠. 어두운 밤 불이 켜져 있는 카페의 테라스가 환하게 빛나는 것처럼 느껴집니다. 이처럼 빈센트의 그림에는 노란색의 향연이 화려하게 이어집니다. 유난히 노랑이 강렬히 느껴지는 이유가 있습니다. 바로 녹색 요정이라 불리는 압생트라는 술 때문이죠. 약숙으로 만든 녹색을 띠는 술. 압생트는 독특한 향과 맛 그리고 오묘한 초록빛으로 많은 예술가들을 취하게 만들었습니다. 이 녹색 요정 압생트는 독성 물질이 포함되어 있었는데요. 빈센트는 이를 모른 채 마시다가 세상이 노랗게 보이는 황시증과 창난 증세를 보이게 됩니다. 그의 그림에서 노란색이 더욱 강렬하고 눈부시게 느껴지고 별이 빛나는 밤을 가만히 바라볼 때 술에 취한 듯한 느낌이 드는 건 아마 녹색 요정의 마법 때문 아닐까요? 제사장 자연이 주는 힐링 고은은 자연을 담은 작품을 많이 남겼는데요. 습작을 할 때도 집 밖으로 나가 들판을 그리기도 했고 아무것도 그리지 않아도 들판으로 가는 것을 좋아했다고 합니다. 그 내용이 담긴 실제 편지의 내용을 들어보시죠. 내 건강에 대해 걱정하는 것 같은데 너는 어떠냐? 내 치료법이 너에게도 통하리라 생각하는데 
그건 툭 트인 양이로 나가서 그림을 그리는 것이다 나는 잘 지낸다 피곤할 때도 더 좋아지고 있다는 느낌이 든다 식사를 간소하게 하는 것도 좋은 방법이지만 주된 치료법은 그림이다 바다 풍경을 담은 스케치에는 황금색조의 부드러운 느낌이 있고 숲그림은 어둡고 진지한 분위기를 띈다 인생에 이둘 모두 존재한다는 게 다행스럽다 1882년 9월 3일 반 고흐 고흐가 이런 목소리가 아니었길 바랍니다 어? 뭐라고? 내 목소리가 어때서? 제5장 비극 아름다움 반 고흐의 예술 세계에 대한 매혹적인 여정의 마지막은 비극으로 알려져 있습니다 스스로 손 총에 맞아 며칠을 앓다 하늘나라로 가게 되었죠 고흐와 태호 형제의 편지는 기록으로 남아 현재는 책으로도 읽어볼 수 있습니다 고흐는 힘들고 어려운 와중에도 그림을 그려 성공하겠다는 다짐과 의지를 꾸준하게 동생 태호에게 전하는데요 그의 짧았던 10여 년의 예술 세계 37세라는 젊었던 고흐라는 예술가는 그렇게 하늘의 별이 되었지만 그의 바람대로 그는 미술사의 거장으로 이름을 남기게 됩니다 대본도 다 썼으니 전 퇴근하며 압생트 대신 이슬 한잔 아니 이만 일찍 들어가서 쉬어야겠어요 여러분의 삶이 예술이 되는 곳 예술이주입니다 감사합니다